വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിൽ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിരുന്നു ഡിമാൻഡിൻ്റെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺസ്യൂമർ വാണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമോഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസിനെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും ഈ കമോഡിറ്റി എങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റിൽ എത്തുന്നത് ഈ കമോഡിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കൺസ്യൂമറിന് അത് വാങ്ങാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കമോഡിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ എത്തുന്നത് അപ്പം അത് അതെന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു കമോഡിറ്റി വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇൻപുട്സൊക്കെ ചേർത്ത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കും കുറച്ച് ഇൻപുട്സുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്സ് ഇൻ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ടിനെ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ വീറ്റിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണ് വീറ്റ് എന്ന ഒരു കമോഡിറ്റി നമുക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ അത് മാർക്കറ്റിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അതിനെന്തൊക്കെ വേണം ലാൻഡ് വേണം ലേബർ വേണം സീഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ട്രാക്ടർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻപുട്സ് വേണം അല്ലേ വീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഘടകങ്ങളെയും നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറയും ഈ ഇൻപുട്സ് എല്ലാം ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ രൂപമാറ്റം ഉണ്ടായി എന്തുണ്ടാവും വീറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്സ് ഇൻ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ടിനെ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് പറയും പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് വാക്കുകൾ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഷോർട്ട് റൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഷോർട്ട് റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ടൈം സ്പാൻ അനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്ഷനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഷോർട്ട് റണ്ണും പിന്നെ ഒന്ന് ലോങ് റണ്ണും അതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഷോർട്ട് റണ്ണിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് റൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഷോർട്ട് റൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടൈം പീരീഡ് ആയിരിക്കും ടൈം പീരീഡ് വളരെ കുറഞ്ഞ കുറഞ്ഞ രീതിക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നതിനെയാണ് ഷോർട്ട് റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം പീരീഡ് കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ടൈം പീരീഡിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്കൊരു ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനെ കൂട്ടാൻ കഴിയുള്ളൂ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒരു ലെവൽ മാത്രമേ കൂട്ടാൻ കഴിയുള്ളൂ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചേർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് വലുതാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ കഴിയത്തില്ല ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് കുറഞ്ഞ ടൈം പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ അധികം വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ലേബറെ കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മളെ പ്രൊഡക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് നടത്താൻ കഴിയും അല്ലേ മറ്റ് ലാൻഡ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലാൻഡ് ഒന്നും പുതിയത് വാങ്ങിച്ച് അവിടെ പിന്നെ പുതിയ വിത്തൊക്കെ ഇട്ട് പുതിയ വീണ്ടും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുന്നത് കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ മാറ്റാൻ വരുത്താൻ കഴിയുള്ളൂ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നത് ലേബർ എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടറിനെ ലേബറിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം ഫിക്സഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറിനെ നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയും വേരിയബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫാക്ടർ ഫിക്സഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ നമുക്ക് വേരിയബിൾ ഫാക്ടറിനെയും കാണാൻ കഴിയും ഫിക്സഡ് ഫാക്ടറിനെയും കാണാൻ കഴിയും വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് വേരിയബിൾ ഫാക്ടറിൻ്റെ അളവിലും ചേഞ്ച് വരും അപ്പോൾ വേരിയബിൾ ഫാക്ടറിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലേബറും റോ മെറ്റീരിയലും ഫിക്സഡ് ഫാക്ടേഴ്സിന് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിള് ബിൽഡിംഗ് മെഷിനറി ലാൻഡ് ഇവ എന്നും ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഷോ
പ്രോസസ്സിനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ലോങ് റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് ലോങ് റൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലാനിങ് പീരീഡാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് പ്ലാനിങ് പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തിൽ വേണോ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ ലോങ് റണ്ണിൽ നമുക്ക് വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ബിൽഡിങ്ങിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റും മെഷിനറിയിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റും റോ മെറ്റീരിയൽസിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താം ലേബറിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താം കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് പ്ലാനിങ് പീരീഡാണ് അപ്പം ലോങ് റണ്ണിൽ നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ ലോങ് റൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു പ്ലാനിങ് പീരീഡാണ് ലോങ് റണ്ണിൽ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിനെയും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിനെയും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുന്നതിന് എന്താണ് പറയുന്നത് സ്കെയിൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മുടെ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ലോങ് റണ്ണിൽ നമുക്ക് സ്കെയിൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടാൻ കഴിയും ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ നമുക്ക് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ലോങ് റണ്ണിൽ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടാൻ കഴിയുമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിനെയും ഒരുപോലെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പുതിയ ബിൽഡിംഗ് മേടിക്കാം പുതിയ ലേബേഴ്സിനെ ഇംപ്ലി ജോലിക്കെടുക്കാം മെഷിനറീസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിനെയും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോങ് റണ്ണിൽ വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിനെയും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടൈം പീരീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും ലോങ് റണ്ണിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സ്കെയിൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേരിൽ പറയും ടോട്ടൽ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നും പറയും ടോട്ടൽ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ സർവീസസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നില്ല ഗുഡ്സിനെ പറ്റി മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇനി ഈ ടോട്ടൽ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നതെല്ലാം ഷോർട്ട് റണ്ണിലാണ് ഷോർട്ട് റണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വേരിയബിൾ ഫാക്ടറും ഫിക്സഡ് ഫാക്ടറും കാണാൻ പറ്റും ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ ഫാക്ടറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ ഒരെണ്ണം ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് ഫാക്ടറും വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ ഈ ലെസണിൽ പഠിക്കുന്നത് ലേബറാണ് അപ്പോൾ വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ ഷോർട്ട് റണ്ണിലെ വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലേബറിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ കാണുന്നത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ലേബേഴ്സ് മൊത്തത്തിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് നിർമ്മിച്ച് തന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതിനാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് രണ്ട് ലേബേഴ്സ് ചേർന്ന് രണ്ട് ലേബർ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് രണ്ട് വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ രണ്ട് ഇൻപുട്സ് നമുക്ക് ഇരുപത്തി ആറ് ഫാന് ഇരുപത്തി ആറ് ഫാൻസ് ഉണ്ടാക്കി ഫാൻസ് ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് ലേബർ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ ഇരുപത്താറ് ഫാൻ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇരുപത്തി ആറിനെയാണ് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്തുവാണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് കമോഡിറ്റി കമോഡിറ്റിയുടെ മൊത്തം നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ മൊത്തം നമ്മുടെ വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ ഔട്ട്പുട്ട് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണോ അതാണ് ടോട്ടൽ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ നമുക്ക് ഒരു വേരിയബിൾ ഒരെണ്ണ ഒരു ഇൻപുട്ടിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് തന്നെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ലേബർ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻപുട്ടും എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമ
ഇനി എന്താണ് ആവറേജ് ഇത് നമ്മൾ മുന്നേ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് കാണുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആവറേജ് കാണുന്നത് ഭാഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ എന്തിനെയാണ് ഭാഗിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ പത്ത് ലേബേഴ്സ് ചേർന്ന് പത്ത് വർക്കേഴ്സ് ചേർന്ന് മുപ്പത് ചെയർ പത്ത് വർക്കേഴ്സ് പത്ത് വർക്കേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ആരാണ് ലേബർ ലേബർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വേരിയബിൾ ആ ഫാക്ടർ പത്ത് വർക്കേഴ്സ് ചേർന്ന് പെർ ഡേ പെർ ഡേ മുപ്പത് ചെയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കും മുപ്പത് ചെയേഴ്സ് പത്ത് വർക്കേഴ്സ് ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഒരു വർക്കർ ഇത് മുപ്പത് പേർ മുപ്പത് ചെയർ പത്ത് പേരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾ എത്ര ചെയർ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നറിയണം ഒരാൾ എത്ര ചെയർ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് എങ്ങനെ അറിയും ഈ ടോട്ടൽ ടോട്ടലിനെ ടോട്ടൽ മുപ്പത് ചെയറിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പത്ത് പേരെ കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ എത്രയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നു മൂന്ന് ചെയർ ഒരു ദിവസം ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എത്രയാണ് മൂന്ന് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആവറേജ് ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എന്ത് കുറച്ചു വേരിയബിൾ ഫാക്ടറിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ആവറേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവർ ഒരാൾ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് എംപ്ലോയ്ഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് എംപ്ലോയ്ഡ് വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഫാക്ടർ എന്ന് പറയും എന്തുവാണ് വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ ആണിത് വർക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ ഒരു ഇൻപുട്ട് പെർ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ചെയർ ഉണ്ടാക്കിയത് എത്രയാണോ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആവറേജ് ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ആവറേജ് ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് മൂന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് പെർ യൂണിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് എംപ്ലോയ്ഡ് അപ്പൊ ആവറേജ് ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്ട് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് എംപ്ലോയ്ഡ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണ് മുപ്പത് മുപ്പത് ചെയർ ആണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഈ ടോട്ടൽ മുപ്പത് ചെയറിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയും ടോട്ടൽ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് ആവറേജ് ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടു ടോട്ടൽ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് പെർ യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എംപ്ലോയീസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തല്ലേ ഇവിടെ എല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇൻ ഇൻപുട്സിനെ ടോട്ടൽ ഇൻപുട്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആവറേജ് ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടി ഇവിടെ എല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലേബർ ടി പി പി എന്താണ് ടോട്ടൽ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലേബർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇൻപുട്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ആവറേജ് ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മാർജിനൽ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് മാർജിനൽ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എം പി പി മാർജിനൽ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് പഠിച്ചു ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് പഠിച്ചു അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മാർജിനൽ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർജിനൽ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഇൻപുട്സിൽ ഒരു ഇൻപുട്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം എക്സാമ്പിളായിട്ട് പത്ത് ടെയ്ലേഴ്സ് ചേർന്ന് പത്ത് ടെയ്ലേഴ്സ് ചേർന്ന് അൻപത് ഷർട്ട് പെർ ഡേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും അമ്പത് ഷർട്ട് പത്ത് ടെയ്ലേഴ്സ് ചേർന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു ടെയ്ലറെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ
വൺ മോർ യൂണിറ്റ് വൺ മോർ യൂണിറ്റിന് ഒരു യൂണിറ്റ് വേരിയബിൾ ഫാക്ടറെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അഡീഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഉണ്ടായ വ്യത്യാസമാണ് മാർജിനൽ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് എം ബി പിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇൻപുട്ട് ഈസ് ദ അഡീഷണൽ ഔട്ട്പുട്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് by employing one more unit of that input and that a marginal physical product of an input is the additional output additional aitulla output that can be produced by employing one more unit ivada undla change etrayana oraala kuda nammal add cheyidu alle oru labor e kuda nammal employ cheyidu one more unit of that input ee input inne ana oru input um kuda extra add cheyidappo nammada total output il undaya change aanu in the marginal physical product ennu parayunnathu ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ബേസിക് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനും പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ കാണുന്നതെന്നും പഠിക്കാം മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം താങ